Trận đấu chung kết đầu tiên trong show match ảo mộng siêu sao Mình sẽ đối đầu trực tiếp với team của Butter Legend Có lẽ là sau vài trận bán kết thì bên kia cũng đã biết bàn Lorion rồi Và bên mình cũng không muốn đối đầu với Aoi của Phúc Dâm Và đặc biệt con bài Butterfly của Butter Legend Cũng như nó để đối đầu trực tiếp với Iggy bên kia Thì mình sẽ lựa chọn Tulen ở trận đấu này anh em nhé Không những trong đấu rank và ngay cả trong đấu trường danh vọng Kéo đấu đường giữa Tulen Iggy là một kéo trên cho Tulen Bảng ngọc và trang bị mình sẽ để ở đây Anh em cứ dừng video lại để xem kỹ hơn nha khởi đầu trận đấu thì với năm lần hỏa vũ pháp sư bên kia sẽ đẩy đường rất là nhanh nên mình sẽ lên chơi một để giữ khoảng cách an toàn tình huống này thì mình bị nối dây bởi minh trong tay của rắc hồng kông sát thương khá là khó chịu thành ra phải lùi về để ăn cục máu ở trụ đẩy xong lính đường giữa thì mình sẽ ganh vào con bài sen nhau cầm bộc phá trong tay phúc râm nha vừa rồi thì truy thần lực vừa được tung ra tốc hành sẽ được kích hoạt để lấy về mạng chiến công đầu luôn Ở những cấp độ về sau khi mà tôi có lôi điểu Thì khả năng đẩy đường của Tulen sẽ rất là nhanh Và cũng để hạn chế luôn lượng máu của Iggy Thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối luôn Rõ ràng với lượng máu dưới một nửa như vậy Thì con rồng này sẽ là mục tiêu tim mình kiểm soát được Ở những quay lính tiếp theo cũng vậy Tulen đẩy đường rất là nhanh Có nội tại, có lôi điểu là dùng luôn Để lúc nào lượng máu của Iggy khi mà ra khỏi trụ Đều sẽ ở ngưỡng thấp Mà cũng đừng quên Tulen là một chất tướng pháp sư farm rừng khá là nhanh Hãy nhớ rằng con cua bên sông và con khỉ Là hai mục tiêu giúp anh em tăng vàng và tăng kinh nghiệm rất là tốt Ok bỏ 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 Tầm này thì xem nhau khá là trâu rồi nên cũng không còn khả năng để ganh nữa Mình sẽ xuống để lấy vàng cũng như kinh nghiệm của Malok để nhanh chóng đạt được những món trang bị lớn Những người chơi bên kia có mặt bằng chung về trình độ khá là cao nên gần như là họ không có di chuyển lỗi đâu anh em ạ Chỉ có cách là kiểm soát mục tiêu và công trình mới có thể thắng được trận đấu này anh em nhé có thành công trụ một đường trên cũng là lúc đối phương kéo người lên Vretino đang có một lượng máu khá thấp và đã phải mất đi nội tại rồi Vậy sẽ là một trụ đổi một mạng Đây là một pha đứng hơi cao đến từ Butter Legend và Rock Hồng Kông Wiro combo từ khá xa kết hợp với tốc biến Cùng với đó là truy hồn của Pain được kích hoạt và hai điểm hạ gục dành cho team mình Giao tranh vẫn tiếp tục được nổ ra khi Jan đã bật cho mình trụ cuối Vretino đã mất đi dấu ấn 102 Và pha lôi điểm cuối cùng dứt điểm thành công Jan trong tay của Jata bộc phá Tình huống giao tranh với một đổi 3 tạo lợi thế cho team mình có được trụ hai đường trên anh em nhé sau đó thì nửa dưới bản đồ được kiểm soát bởi con tà thần vì đây là trận chung kết rồi nên hai đội đánh kiểm soát mục tiêu và công trình khá là gắt còn những lỗi về di chuyển gần như là không có bởi bất kỳ thành viên nào từ cả hai bên anh em với tôi tiếp tục có được công trình là trụ hai đường dưới lượng trang bị của tôi đem lại cho tôi khá nhiều thời gian hồi chiêu thành ra lô điểu chỉ có 15 giây một lần tôi đang tính câu máu và đợi lô điểu hồi lại vretino rất hay đánh kiểu như vậy anh em ạ với những tình huống lao vào với Wiro như vậy thì một là nguyên giao tranh hai là thu hoàn toàn 50 50 như vậy rất khó để có thể một pha giao tranh thắng ở tình huống vừa rồi thì con lính tà thần còn rất ít máu mà lô điểu đã được bung ra để câu máu trước đó rồi trụ mega thì không lấy được rồi tự dưng nằm xuống hai mạng chịu luôn đấy đây đang thả gì không thất bại trong việc tranh chấp rồng thì bọn mình sẽ ra tàu thần anh em nhé có một số mẹo để xử lý tình huống trong game khá là hay mà có lẽ anh em chưa biết pha này thì ma trong tay hero xin bị bắt lẻ bạn đi đếm số là điều chắc chắn rồi ích kỳ với minh ngay lập tức di chuyển để kiểm soát con tà thần mình sẽ đẩy lính bít vào trước khi ra cùng đồng đội một phần là cũng để lấy nội tại còn lý do thứ hai chính là nếu như chúng mình giao tranh thua ở tà thần thì thế lính của họ đến nhà chính của mình sẽ rất là thấp để khi mà họ muốn đẩy nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn sau đó thì với một con tu len cầm nội tại bước ra tà thần thì bên đối phương bắt buộc phải rút lui rồi chưa kể đó thì lính bít bắt đầu di chuyển đến nhà chính rồi còn đây là một tình huống gần như là bước ngoặt của trận đấu khi mà mình lấy thành công nội tại từ tà thần còn battle legend muốn di chuyển để lấy tầm nhìn từ tà thần nhưng chính ở đó lại đặt anh ta vào ngưỡng máu tử mất đi băng xương và tốc biến một điểm hạ gục khá là dễ dàng dành cho team mình chúng tôi khởi động luôn là thần khi biết chiêu thức cấu máu hỏa bạo khó chịu nhất đã không còn nữa phúc râm lao vào với truy thần lực để cầu may bằng một cách nào đấy có thể cướp được tà thần nhưng đó cũng chính là tình huống end game mega đường trên được lấy thành công với khả năng khép góc rất lớn từ chiêu cuối malok và chiêu cuối của Wiro. Ở lần quay lại thứ hai chúng mình đã kết thúc đi được trận đấu Vậy anh em nghĩ sao về cái đấu đầu tiên này Và kéo đấu đường giữa XG với Tulane mình xử lý như vậy đã đúng hay chưa Có được một điểm đầu tiên trong trận chung kết Và chỉ cần một game nữa thôi chúng mình sẽ đến được chức vô địch MVP trong trận đấu này một người sẽ nghĩ là ai Ôi tặng cho Thảo với là tặng cho Thai MVP nhá